வெல்கம் ஒன் அண்ட் ஆல் நாம் இந்த வீடியோவில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னால் என்ன அதனுடைய பேசிக்ஸ் என்னன்றதை பற்றிய ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வரக்கூடிய வீடியோக்களில் இதனுடைய கார்போஹைட்ரேட்ஸில் நமக்கு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட்ஸில் என்னென்ன முக்கியமாக வருதோ அதை பற்றிய ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆர் கீட்டோன்ஸ் அப்போ க கார்போஹைட்ரேட்ஸினுடைய ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் நீ தெரிஞ்சுக்கலாம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆர் கீட்டோன்ஸ் அப்போ ஒரு கார்பனைல் காம்பவுண்ட் அது அதே மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டெய்னிங் கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய மெயினாக இருக்கிறது யாருன்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மூணு தான் இருக்கும் வித் த ஜென்ரல் ஃபார்முலா சிஎக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ ஒய் அதனால் இங்கே நம்ம சொல்கிறது பாருங்கள் சிஎக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ ஒய் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ காரணம் என்னென்னா இது ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதால் தான் இது வந்து என்ன பண்ணோம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ன்ற பேர் ஏன் வந்தது அப்படின்னா இது கார்பனுடைய ஹைட்ரேட்டுகள் நம்ம ஹைட்ரேட்ஸ்லாம் பற்றி நம்ம லாஸ்ட் செமஸ்டரில் நிறைய படிச்சுருக்கோம் அப்போ ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் சிலிக்கன் ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் கார்பன்லாம் படிக்கும்பொழுது இந்த கார்போஹைட்ரேட்டை நம்ம நம்ம சொல்லக்கூடிய மெயினாக என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கேன்னா ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் கார்பன்ற மீனிங் தான் ஹைட்ரேட்ஸ்ன்றது இதுதான் ஹெச் டூ ஓ இருக்குது ஃபைவ் ஹெச் டூ ஓ த்ரீ ஹெச் டூ ஓன்லாம் போடுறோம் பாருங்கள் அதுதான் ஹைட்ரேட்ஸ் அப்போது அந்த காம்பவுண்டில் கார்பனுடைய ஹைட்ரேட்ஸ்னால தான் இதுக்குன்னா பேர் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னு பேர் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் சுகர்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருளில் இருக்கக்கூடிய சுகர் விச் ப்ரொவைட் எனர்ஜி வென் இட் கன்சியூம்டு நாங்கள் சாப்பிடும் பொழுது கார்போஹைட்ரேட்னால நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது அவர் பாடி பிரேக் டவுன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் எனர்ஜி அப்போ நம்ம கார்போஹைட்ரேட்டை இன்டேக் எடுக்கும் பொழுது பாடி என்ன பண்ணோம் அந்த கார்போஹைட்ரேட்டை பிரேக் பண்ணி எடுத்து அதுலேருந்து நமக்கு தேவையான எனர்ஜியை கொடுக்கும் ஸோ கார்பன் டைஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் ஆர் ரிலீஸ்ட் இன் த ப்ராசஸ் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து கார்பன் டைஆக்சைடு வந்து கேஸ் நிறைய ரிலீஸ் ஆகுது நம்ம கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட் சாப்பிடும் பொழுதே ஆட்டோமேட்டிக்காக கேஸ் வருதுன்னா கேஸ் தனியாக போய் எதுவும் சாப்பிட வேணாம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடும் பொழுது அந்த ப்ராசஸில் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகி நம்ம கன்வெர்ட் ஆகி கிடைக்கக்கூடிய இது என்னென்னா கார்பன் டைஆக்சைடும் வாட்டரும் தான் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து என்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாடியில் கேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா கார்போஹைட்ரேட்டில் குளுக்கோஸ் இஸ் த ப்ரைம் கார்போஹைட்ரேட் டு ப்ரொடியூஸ் த எனர்ஜி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதில் நமக்கு தேவையான மெயின் வந்து யாருன்னா குளுக்கோஸ் இருக்குது அதான் சிலபஸ் படி நம்ம குளுக்கோஸ்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஃப்ரெக்டோஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வரப்போகுது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் ஆஸ் ஏ பயோ மாலிக்யூல்ஸ் அப்போது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இன்னொரு வகையில் என்ன சொல்லணும்னா பயோ மாலிக்யூல்ஸும் நம்ம சொல்லலாம் அப்புறமா கார்போஹைட்ரேட்ஸினுடைய கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் ரெஃபர்ட் அஸ் சிம்பிள் சுகர்ஸ் அப்போது இதை வந்து சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்டை நம்ம சிம்பிள் சுகர்னு சொல்லலாம் ஆர் ஆஃபன் ஸ்வீட் டு டேஸ்ட் நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் சாப்பிடும் பொழுது இனிப்பு பதார்த்தமாக இருக்கும் அதை வந்து நமக்கு சிம்பிள் சுகர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கன்சம்ஷன் ஆஃப் மோர் சுகர் நம்ம அதிகப்படியான ச சர்க்கரை உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளும் போது இஸ் நீடட் ஃபார் எனர்ஜி ரிசல்ட் இந்த கன்வெர்ஷன் ஆஃப் ஃபே சுகர் டு ஃபேட் இப்போ நம்ம நிறைய ஆயில் சாப்பிட்றோம் நிறைய கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றோன்னும் போது உடம்புல வந்து கொழுப்பு சக்தி ஏற்படுறதுக்கான காரணம் வந்து என்னென்னா இந்த கார்போஹைட்ரேட் உணவுகள் தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம எடுக்கும் பொழுது அதிகப்படியாக உடம்புக்கு இவ்வளோ லெவலுக்கு போகிறோன்னா அந்த லெவலில் அந்த சாப்பிட்டோன்னா அது கன்சியூம் ஆகிடும் எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய எனி டைப் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் that is our sugar which result into the fat ala adhigapadiyana carbohydrate unavugal nariye utkondunde irukumbo namakku enna agum fat namakku odambla kadaikudhu aduthathu vandu complex carbohydrates adhukku examples yaarna starch the starch namu solrom adala starch cellulose ivangalame or type of complex carbohydrates plant and wood fibers are known as cellulose and carbohydrates in the body prevents the blood clots கார்போஹைட்ரேட் உணவு நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது அதெல்லாம் சாப்பிடும் பொழுது அது என்ன ஆகும் எப்பவுமே வந்து நமக்கு நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எதாவது ந ஓடின்னு போயிருக்கோம் தபால் கீழே விழுந்தப்போ அடிபட்டுது அப்படின்னா ரத்தம் வரும் அந்த ரத்த
பிளாக் ஆகிடும் பிளாக் ஆகிடுதான் மனுஷன் வந்து உயிர் வாழ முடியாது அதனால் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு குழா பைப்பு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழாகளில் அடைப்பு இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் தண்ணி வராது அதே மாதிரி இந்த பிளட் வெசல்ஸ்குள்ளே பிளட்டு கரெக்டாக போகலைன்னா அது கிளாட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடைப்பு அப்போது இந்த கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது என்ன ஆகுது அந்த பிளட் கிளாட்ஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் அவர் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ஸில் இருக்குது தே ஆர் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் அவர் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்னால் நம்ம அட்வான்டேஜ் நிறைய இருக்குது எனர்ஜி கிடைக்கிது பிளட் கிளாட்டை கிளியர் பண்ணுது ஒரு சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரிய மனுஷன் உருவாகிறதுக்கு நமக்கு தேவையான எனர்ஜியை கொடுக்குது பில்டிங் பிளாக்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடிய இதான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மெயின் டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதே மாதிரி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் சொல்லிட்டோம் அதில் ஈஸிய நேச்சர்ஸில் த்ரீ கிளாஸஸ் மேஜராக நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்தோம்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வரும் ஃபேட் அண்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் இவங்க தான் வந்து முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய பயோமாலிகல்ஸில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸில் இப்போ நமக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த நேச்சர்ஸ் த்ரீ கிளாஸஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அதர் டூ பீயிங் ஃபேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றியும் படிப்போம் ஃபேட்டை பற்றியும் படிப்போம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பற்றியும் ஃபுல்லாக படிப்போம் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பொறுத்தவரை யார் யார் இருப்பான் கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஒன்லி இதில் மெயினாக வந்து இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டு ஸ்லைடில் பார்த்தது வந்து சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்னு படிச்சுட்டோம் ஆனால் அதில் ப்ராட் கிளாஸிஃபிகேஷன் கேட்டகரி எடுத்தால் என்ன ஆகுன்னா மோனோசாக்ரேட்ஸ் ஆலிகோசாக்ரேட்ஸ் பாலிசாக்ரேட்ஸ் இதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் அப்போது மோனோசாக்ரேட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு பெரிய கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது அப்படின்னா அதை காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டை வந்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ண என்ன ஆகும் உடஞ்சி வந்துடும் அப்போது ஒரு கார்போஹைட்ரேட்டை உடஞ்சி ஃபர்தராக அதனால் இன்னும் சிறிய மாய்க்கு மாலிக்குலாக மாற முடியாது அப்படின்னா அவன் மோனோசாக்ரேட்னு பேர் ஸோ மோனோசாக்ரேட்ஸ் கெனாட் பி ஃபர்தர் ஹைட்ரலைஸ்ட் ஃப்ரம் த பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்லேருந்து நம்மளால் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது ஹைட்ரலைசிஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஹைட்ரலைசிஸ்னால் அந்த காம்பவுண்டை உடச்சி சின்ன காம்பவுண்டாக கொண்டு போகிறது ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸாக உடச்சி அந்த காம்பவுண்டை சிம்பிளாக கொண்டு போக போகிறோம் அது மாதிரி கொண்டு போனால் அதுக்கு தான் என்ன பேர் நம்ம சிம்பிள் மாலிக்குல்ஸாக வரும் ஆனால் மோனோசாக்ரேட் பொறுத்த வரையும் நம்மளால் ஃபர்தராக உடைக்க முடியும் ஏன்னா அதான் இருக்கிறதுல சின்னது ஆலிகோசாக்ரேட்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து லோ மாலிக்குலர் வெயிட் பாலிமர்ஸ் ஆலிகோசாக்ரேட்டை ப்ரீ பாலிமர்ஸ்னு கூட சொல்கிறாங்க அதை வந்து என்னென்னா நமக்கு ப்ரீ பாலிமர்னும் போது அது ஒரு பலப்படிகள் அப்போது லோ மாலிக்குலர் வெயிட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஆலிகோசாக்ரேட்னு பேர் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு டைசாக்ரேட் டைசாக்ரேட் எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கலாம் த காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஸ் மெனி ஆஸ் டென் மோனோசாக்ரேட்ஸ் பத்து மோனோசாக்ரேட்ஸ் கிட்ட சேர்ந்ததுன்னா ஆல்மோஸ்ட் அது என்ன சொல்கிறோம் ஒரு ஆலிகோசாக்ரேட்ஸ்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மோனோசாக்ரேட் சேர்ந்தால் நமக்கு டைசாக்ரேட் மூணு சேர்ந்தால் ட்ரைசாக்ரேட் அது மாதிரி நம்ம போக போக எடுத்துகிட்டே போகலாம் ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கொடுத்த அந்த எக்ஸாம்பிளில் அடிஷ்னலாக இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஏன்னா இது எக்ஸாம்பிள் கேட்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது அப்போது மோனோசாக்ரேட்ஸ் அப்போ மோனோசாக்ரேட்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யார் ட்ரையோஸ் டெட்ரோஸ் பென்டோஸ் ஹெக்ஸோஸ் இப்போ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் ஓ சி ஃபோர் ஹெச் எயிட் ஓ ஃபோர் அண்டு சி ஃபைவ் ஹெச் டென் ஓ ஃபைவ் அண்டு சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அப்போ நம்ம இது தான் நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் இங்கே ட்ரையோஸ் பொறுத்தவரை சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் ஓ த்ரீ எக்ஸாம்பிள் யாருனா டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் கிளிசரால் டிஹைட் இவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா ட்ரைய ட்ரையோஸு டெட்ரோஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து எரித்ரோஸ் த்ரையோஸ் பென்டோஸ் பொறுத்தவரையும் அரபினோஸ் டிஹைட்ராக்சி ரிபோஸ் ரிபோஸ் அண்ட் ஜைலோஸ் ஹெக்ஸோஸ் பொறுத்தவரை நமக்கு கேலக்டோஸ் குளுக்கோஸ் ஃப்ரெக்டோஸ் மேனோஸ் இவங்க எல்லாத்தையும் பற்றி படிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஆலிகோசாக்ரேட்ஸ் அப்படின்ற கிளாசிஃபிகேஷனில் ஆலிகோசாக்ரேட்டை வந்து நம்ம டைசாக்ரேட் டைசாக்ரேட் டெட்ராசாக்ரேட்ஸ் இதெல்லாம் குரூப்லாம் எடுத்துக்கலாம் அதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி சொன்னோம்னா ஒரு பத்து
ட்ரைசாக்ரேட்டுக்கு ரேஃபினோஸ் அண்ட் டெட்ராசாக்ரேட்டுக்கு வந்து ஸ்டாக்யோஸ் ஸோ இந்த தான் நம்ம வந்து அப்போது கார்போஹைட்ரேட்னு நம்ம தெரிஞ்சுனாவே மேக்ஸிமம் அதனுடைய எண்டு வந்து ஓ எஸ்இ ஓஸ் 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 அப்படின்றது முடியும் ஓஸ் ஓஸ்னு முடிகிற கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் நம்ம பார்க்கும்போதே என்னென்னா அதை நம்ம கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்லிடலாம் அடுத்தது வந்து பாலிசாக்ரேட்ஸ் பாலிசாக்ரேட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பென்டோசன் ஹெக்ஸோசன் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பாலிசாக்ரேட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து அரபென் ஜைலன் அப்புறமா வந்து ஹெக்ஸோன் வந்து செல்லுலோஸ் அண்டு கேல கலோட்டன் அண்ட் கிளைக்கோஜன் மேனன் ஸ்டார்ச் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக எங்களுக்கு கொடுக்குறதுன்னா கொடுத்துருப்பாங்கன்னா செல்லுலோஸும் ஸ்டார்ச்சும் தான் நம்ம சிலபஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் பாலிசாக்ரேட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கம்ஸு ஹெமி செல்லுலோஸ் பெக்டின் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஓவராலாக இது எல்லாமே நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எல்லா வகையான பொருட்கள்லையும் ஏதோ ஒரு வகையான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும் அது மோனோசாக்ரேட்டாக இருக்கலாம் டைசாக்ரேட்டாக இருக்கலாம் ட்ரைசாக்ரேட்டு பாலிசாக்ரேட்ஸ் அது தான் இருக்கலாம் அப்போது எந்தெந்த என்னென்ன காம்பவுண்ட்லாம் இருக்குது அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ்னால் வரக்கூடிய அடுத்த அடுத்த ஸ்லைட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் சம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் லாஸ்ட் ஸ்லைடில் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் ட்ரைஸ் ட்ரையோஸ் அப்போது இதில் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆல்டோ ட்ரையோஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆல்டோனால் ஆல்டிஹைடினுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வரும் கூட நமக்கு தேவையானது வந்து ப்ரைமரி ஆல்கஹால் செகண்டரி ஆல்கஹால் இருக்கும் இங்கே நமக்கு மெயினாக வந்து ஆல்டிஹைடு இருந்தால் ஆல்டோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நமக்கு கார்பன் செயின் மூணு செயின் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது ட்ரையோஸ் நாலு செயின் இருந்ததுன்னா அதுக்கு நம்ம டெட்ரோஸ் அஞ்சு செயின் இருந்ததா பென்டோஸ் ஆறு செயின் இரு கா கார்பன் ஒன்றா இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஹெக்ஸோஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் இங்கே வந்து ஆல்டோ ட்ரையோஸ் அதே மாதிரி கீட்டோ ட்ரையோஸ் அப்போ கீட்டோ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கிறது அதனால் இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் அதுக்கு தான் என்ன பேர் இதுக்கு வந்து கீட்டோ ட்ரையோஸ் ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்பாங்க நமக்கு வந்து டூ மார்க் கொஸ்டினில் வந்து ஆல்டோ ட்ரையோஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க ஆல்டோ ட்ரையோஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க கீட்டோ ட்ரையோஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்கன்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி இருக்க சமயத்துக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிளிசராடிஹைட் டைஹைட்ராக்சி ஆசிட்டோன் இங்கே வந்து ஆல்டோ ஹெக்ஸோஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு கார்பன் ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்குது அதனால் இதுக்கு என்ன பேர் ஹெக்ஸோஸ் அதில் ஆல்டிஹைட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கிறதுனால ஆல்டோ ஹெக்ஸோஸ் இங்கே வந்து ஃப்ரெக்டோஸ் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே வந்து கீட்டோன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது இங்கே ஆல்டிஹைட் சிஹெச்ஓ இங்கே சி டபுள் பாண்டு ஓ கீட்டோ அப்போ ஆர் சி டபுள் பாண்டு ஓ ஆர் அப்போ இதெல்லாம் ஒரு ஆர்னு கன்சிடர் பண்ணி இதெல்லாம் ஆர்னு கன்சிடர் பண்ணால் இங்கே ஒரு கீட்டோ குரூப் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போது ஃப்ரெக்டோஸ் வந்து ஒரு கீட்டோன் அப்போது ஆறு கார்பன் ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கிறதுனால ஹெக்ஸோஸு கீட்டோ இருக்கிறதுனால கீட்டோ ஹெக்ஸோஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரெக்டோஸ் ஃப்ரெக்டோஸ் வந்து கீட்டோ ஹெக்ஸோஸ் ஆல்டோ ஹெக்ஸோஸ் வந்து குளுக்கோஸ் அதே மாதிரி அஞ்சு கார்பன் ஸ்ட்ரைட் நீடில் இருந்தால் அதுக்கு வந்து என்ன பேர் பென்டோஸ்ன்னு பேர் இங்கே வந்து டி ரிபோஸ் ஆல்டோ ரிபோஸ் அதே மாதிரி ஆல்டோ பென்டோஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் டூ டி ஆக்சி டி ரிபோஸ் அப்படி இப்போ நம்ம ஃபர்தராக நம்ம இதில் வந்து இந்த டி எப்படி போடுறோம் அது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடிய இதில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய ரியாக்ஷன்ஸு அப்படிலாம் வரக்கூடிய வீடியோவில் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணது என்னென்னா கார்போஹைட்ரேட்னா என்ன எனர்ஜியை நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் சாப்பிடும்போது நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கக்கூடியது கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்கிறோம் சிம்பிள் சுகர்னா என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் சுகர்னா என்னன்ற பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அதே சமயம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பார்த்தோம் அதில் மோனோசாக்ரேட்னா என்ன டைசாக்ரேட்னா என்ன ஆலிகோசாக்ரேட்னா என்ன பாலிசாக்ரேட்ஸ்னான்றது எக்ஸாம்பிளும் சம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த நமக்கு ட்ரையோஸ் ஆல்டோ ட்ரையோஸ் கீட்டோ ட்ரையோஸ் ஆல்டோ ஹெக்ஸோஸ் கீட்டோ ஹெக்ஸோஸ் ஆல்டோ பென்டோஸ் அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வரக்கூடிய வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் குளுக்கோஸ் சம்மந்தமான விஷயங்களை ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ